estão entendendo mesmo. Então, bora lá. Tudo bem, vocês aprenderam <risos> vetor e não aprenderam lá. Então, vamos nós. Vamos para esse caso aqui. Como começar do começo. Amplo zero. Cadê? Mudo. Qual é o primeiro exercício? Pronto, então bora lá. Vamos lá, Zezé de Camargo. Zezé de Camargo. Se não estivesse gravando, eu ia falar do Zezé de Camargo. Mas gravando eu tenho, tenho medo. <risos> Brincadeira. Tá aí o cara que, que eu admiro, que é o Chitãozinho. Pronto, essa você vetou. Chitãozinho, Zé de canta nada mais hoje em dia. O Chitãozinho é, é uma lenda. Bora lá. Zezé de Camargo, leia cinco valores e eu quero o menor valor. Vocês fizeram esse? Eu fiz. Não fizeram? Estão fazendo? Estão pensando? Vou fazer. Fiz o vetor. Então bora, bora, bora. Isso não é isso não. Bora. Não, não é para usar vetor. Ó, tenho que ler cinco números, eu quero o menor, o menor do cinco. Então vamos lá. Leia cinco números e mostre o menor do cinco. Não é para usar vetor. Basta fazer isso daqui, ó. Você não tem que ler cinco números? Aí você vai fazer o for de 1 um a 5. Você tá vendo? Só que você tem que ler cinco números. Como é que você vai saber o menor dos números? Ah, professor, para isso eu uso o if else. Eu fiz o um if else assim, deste tamanho. Ah, para isso você tá aprendendo lá, acho. Pode fazer um vetor para... Você precisa... Não, nada de vetor. Não tem vetor. Não tem vetor. Olha ah, que está aparecendo aquele, aquele cara que chega na mercearia e diz assim, eu quero um pão com ovo. Aí a pessoa diz, não tem ovo. Aí você... Então me dá uma tapioca com ovo. Não tem ovo. Não tem ovo. Cuscuz com ovo. Cuscuz com ovo. Bora, foco. Menor. Menor igual a zero. Se... Esse exercício é ótimo. Ó, oh, pressão, volta pra cá. Mas você não tem que ler. Eu, pessoal, eu tô com um problema muito grande que é. Eu estou, eu estou na minha cabeça que vocês fizeram a disciplina e vocês sabem. Eu peço perdão, eu vou, vou assumir que vocês não sabem e a gente vai começar devagar. Tudo bem? Ok, então, desculpa, desculpa. É porque eu vejo vocês estão empolgados e eu, meu Deus, vocês estão sabendo de tudo. Ei, faz uma aqui, aí. Pá. Aí quando eu. Puf! Bora lá, respira, vamos para laço, tá? Então vamos começar do exercício número 1, um, o menor de 5 elementos. Se você fosse fazer no if else, como é que você faria? Aí você vai fazer assim, leia o primeiro. Então você vai fazer int n recebe 0, scan f por cento d, por cento d, endereço de n. Não é assim que você ia fazer? Aí depois você ia fazer, leia outro número, né? Int n2. Aí você ia fazer o quê? Lê o n2. E agora você faz o quê? N3. Pra que, que você vai ler o n3? Não, dá cinco números. Cinco números. Pra que, que eu vou ler todos? Tu vai ler o 5 e depois vai ver. Se n1 for menor que n2, n3, n4, n5. Hã? <risos> Não está enxergando? É porque está baixo. Ah, tá, 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 tá. Desculpa. Melhorou agora? Ok. Ah, ei, vocês estão noutra questão? Tudo bem, mas vocês estão conversando, aí fica interferindo aqui. Bora lá. Primeiro jeito que você vai fazer, aí você lê todos os números, né? N3, aí depois N4, aí depois N5. Uhum. Se eu dissesse que eram 10 números, aí N6, N7, N8, N9, N10. Se eu dissesse que eram 50 números, aí N11, N12, tudo bem. Aí depois você começa os if, né? Porque você sabe que vai dar certo, aí você faz. Se N1 for menor do que N2, N3, N4, N5 e N1 for menor do que N6, N1 for menor do que N7, aí você acha que eu vou lhe recompensar pelo seu esforço, né? É o Não, não, olha lá, mó de P. Tá. tá. Então, supondo que você queira fazer da forma burra, mas não tão burra, você pode. Não estou falando que você é burra, estou falando que a forma é burra, para ninguém ficar frustrado comigo. 
tá? Então você pode fazer assim, ó. Você lê logo o primeiro. O primeiro vai ser o menor, porque você sabe que ele é o primeiro, então de cara ele é o menor. Aí você lê o segundo. Qual é o menor dos dois? Menor, menor. Não, você lê o dois. Qual é o menor dos dois? O primeiro. Por quê? Porque você é o menor. Não. Você tem que ler cinco números e dizer qual é o menor. Enquanto só era um número, era certeza. Esse número era o menor. Sim ou não? Sim. Só que agora que você tem dois números, aí você vai fazer o quê? Você vai ver. Você vai ver. Aí você vê como. Então, vamos lá. Se o quê? N2 for menor do que menor, então... Menor recebe N2. Menor recebe N2. Beleza? Aí você vai fazer isso com quem agora? Com N3. Com N3. Se N3 for menor do que menor, menor recebe N3. Aí você vai fazer o quê? Com N4. Se N4 for menor do que menor, menor recebe N4. Se fossem 50, você ia fazer o quê? Ia com todos eles. Só que para que, que você vai fazer isso na mão se você pode fazer isso num laço? Faça. Se eu já li um número, eu preciso ler quantos agora? 4. 4. Int recebe 0 e menor do que 4 e mais mais. Ah. E você vai fazer o quê? Lê o número. Se menor. Se n for menor do que menor, então... Ah, ficou faltando o que aqui? Scanf. O centro de endereço de n. Se n for menor do que o menor, então... Menor recebe n. Menor recebe n. Precisei de vetor? Não. Qual é o primeiro erro, e por isso é importante que vocês aprendam isso como primeiro exercício. Primeiro exercício é fazer isso. Ó. Primeiro erro é fazer isso. Você esquece isso e coloca o 5 bem aqui. Vai dar certo? Não. Por quê? Porque eu vou ler tudo depois do vetor. Do depois do vetor mais. Não. Você não está lendo cinco vezes? É porque ele vai ficar com seis. Não, não é porque ele está colocando o menor. Não está colocando o menor igual. Então o, zero, o, o cinco que não vai contar. Não. Ele vai ler o zero, Entre o zero, zero e dois, cinco, dois, três e o quatro. Tem cinco vezes? Ele vai ler cinco vezes. É porque você não comparou o primeiro número, você não comparou o menor, você não sabe qual é o menor. Por que, é que isso daqui dá errado? Porque você não sabe qual é o menor. Não. Porque você tem que inicializar o menor com algum número baixo. Tá, então, bora lá. Liga as bitucas aí para prestar ação que eu vou dizer. Liga as bitucas, liga as bitucas. Então, toda busca comparativa Toda busca comparativa exige uma inicialização. Toda busca comparativa exige uma inicialização. Se você fizer menor ou igual a zero, e os elementos do teu vetor forem 5, 6, 3, 9, 2, qual vai ser o resultado no final disso daqui tudo? Zero. Zero é menor do que 5? É. Zero. Dois é menor do que 5? Não. Zero é menor do que 2? É. E aí você nunca consegue sair desse cara. Vai ficar no zero. Então você tem duas opções. Primeira opção é colocar aqui logo o maior inteiro possível, que aí você sabe que qualquer outra coisa vai ser menor do que ele, e aí essa é a forma mais fácil. A outra é ler o primeiro elemento de cara e colocar que ele é o menor. E aí como você já leu um aqui, você aqui deixa para ler quatro. Então, primeira, primeira forma, né? a gente teria essa forma aqui, ó, menor que é, eu pego logo o primeiro e assumo que o primeiro é o menor e depois leio só 4. Pegou? Segunda forma é, eu garanto logo de cara que qualquer um vai ser menor do que esse cara. Eu acho que a variável é max int, max int, é, maior inteiro em C. Tem um definezinho para ele. Tipo de dados. O maior inteiro possível em C é dado pela variável int int max. Será que é assim? 
intmax pronto intmax então se você fizer isso daqui ó é, tem que incluir a biblioteca include limits.h agora você sabe que qualquer coisa que aparecer aqui vai ser menor do que o máximo que cabe no inteiro então assim você pode fazer tá então aqui seria o nosso exercício level 1 ok mas você vê que já tem laço já tem busca já tem scan o mais o mais complicado é entender o conceito do laço então evitem vetores em todas as atividades de laço porque se está ali é porque você pode resolver sem utilizar o laço tudo bem como seria a nossa segunda atividade cadê você segunda atividade será que passa aqui nos testes deixa eu ver Ah, eu não imprimi nada, né? Printf porcento de barra n menor. Ah, tá, 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 tá. Não salvei, não. Peraí, o que, é que tem de errado aqui? Pá, aí eu tenho o N. Aí eu leio o inteiro e guardo no N. Se N for menor do que menor, menor recebe N. Quem me diz o que é que eu estou escrevendo errado aqui? Ah, tá, 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 tá. Não tem mais isso nessa solução, né? Não tem mais isso. A gente usa o int max, a gente não precisa. Ele garante que qualquer coisa que aparecer já vai ser menor, porque ele é o máximo que cabe dentro do inteiro. Se eu inicializasse com zero, e aí nenhum deles fosse menor do que zero, não daria certo. Tá? Qualquer valor que, a, que aparecer aqui no teste vai ser menor do que o máximo vai passar. Tá? Vamos para a segunda. Essa daqui. Por isso que eu acho que nem sempre. Ó. Vocês fizeram aqui o próximo. O, 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 cadê o da galinha? Galinha. Galinha. Vocês fizeram do ovo de galinha? Não. Hã? É ovo de galinha é o maior valor. Só que é o maior de quantos? Maior de quatro valores. Aí você poderia fazer na marra, ou então da forma inteligente, como a gente fez, né? Você lê cada número e verifica se ele é maior do que o maior. Se for maior do que o maior, então você faz aqui. Dividindo pares de sapatos por 3. Isso aqui também é laço? É laço. Dividindo pares de sapatos por 3. O que é para fazer aqui? Ah, tá. Essa daqui você quer saber quantos números... Entre 1 e 20. Ah. Pode. A dedonha na Califórnia. É de que ela? A da cabeça da cobra é melhor, porque a CD é embaçada. A dedonha. A dedonha na Califórnia. Ó, oh, o problema dessas questões, se vocês quiserem sugerir, a gente muda os levels dela. Porque, porque tem muito level errado Tem questão que é L1 que é difícil pra caramba é 50, com certeza. E... Não, bora lá, bora lá Três irmãos na Cali... da Califórnia Califórnia é, Acho que é pra ali a Califórnia A Califórnia aqui no Ceará? É, tem Califórnia, você não sabia não? Não oh, oh, mano. Tem aqui Não, tem aqui ó. Hã? Vocês não sabiam que tinha Califórnia aqui em Ceará? Não é sério, ó. Google Maps, Califórnia. Você já respondeu essa lei na Califórnia. Hã? Eu acho que você já respondeu já. Eu, eu só dei a ideia. Califórnia em Quixadá. Não, você respondeu na sala. Foi até lá embaixo. Foi, ó. Tá aqui, ó. Califórnia, ó. Em Quixadá. Em Quixadá, Califórnia. 
Se eu quiser ir daqui para Califórnia, rotas, deixa eu ver, UFC, Quixadá, até a Califórnia. É quanto tempo? 40 minutos aqui para Califórnia. Ah, Califórnia para lá, eu me enganei. Mas bora voltar para a questão. Ah, Bora voltar para a questão, bora voltar. Foco, 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 foco. Três irmãos da Califórnia, um distrito da cidade, estavam debaixo de um pé de jamba entediado quando iniciaram o seguinte diálogo. Boa brincadeira, dedonha. Qual o tema? Adjetivos que mamãe usa lá em casa. A dedonha. Aí deu A. Abestada, asilada, bufelada, loprada, abirobada, zoquinada, mufinada, retada, vexada, arrombada. Perdeu. Mamãe nunca te chamou disso. O cadeado, Bocó. Ela disse ontem pro papai. Ô oh, miséria, o ladrão roubou o botijão e deixou o, ca... o cadeado todo arrombado. Leia a soma dos dedos dos três irmãos e diga qual letra será utilizada no jogo. A entrada é um inteiro representando os, os dedos. E a saída é a letra correspondente ou joguem de novo se ninguém colocou nenhum dedo. Ok. Se for zero é joguem de novo. Se for um é A. Se for dois é B. Se for 26 é Z. Mas se for 27 é A. Lembra que a gente falou dessa questão? Falou. Falou, né? Sim. A gente falou dessa questão em sala de aula. Foi lá embaixo até. Então bora lá. É, é, depois se você pegar a ideia, ela é bem facinha. Hum. Main ponto C. Uhum. Então vamos nós. A gente viu, foi lá, foi isso lá embaixo. stdio.h. O que é que eu preciso ler? Só um número. Int número recebe zero. Scanf por cento d endereço de número. Tudo bem até aí? Ok. Vamos aprender algumas regrinhas básicas sobre char. Um char é um inteiro. Ok? Então, o, quanto é que dá isso daqui? Ó? Chá C recebe A menos A. Quanto é que vai dar isso daqui? Perdão, vamos começar do baixo. Quanto é que dá isso aqui? Qual é o valor de C? Bora, meu povo. Qual é o valor de C? C é 3. Não. Se eu mandar imprimir C, vai aparecer o quê? Se eu mandar imprimir C, vai aparecer o quê? Na tela. Ah, se C é A, se eu mandar imprimir C como um caractere, vai aparecer A. Porque eu estou imprimindo ele como caractere. Se eu imprimir ele como um inteiro, aí sim, você vai imprimir a versão inteira do A. É, tudo bem, não precisa não. Se eu imprimir ele como inteiro, ele vai imprimir 97, eu acho, ou é 65, alguma coisa assim. Não, 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 nunca decorei, não. Mas vamos lá, eu quero imprimir a versão caractere do A. Então, se eu mandar imprimir A, vai aparecer A. Mandar imprimir A caractere, vai aparecer A. E se eu fizer isso, mais um? B. B, porque o B é o próximo elemento do ASCII na tabela. Então... Se o A fosse 100, o B seria o 101. Então, isso daqui está convertendo e somando. Tudo bem até aí? Uhum. Beleza? Se você tem um inteiro, int dígito, recebe zero. E você quer... Int dígito, é um dígito entre 0 e 9. Você quer transformar isso daqui no dígito 0, ou dígito 1, um, ou dígito 2... Como é que eu transformo esse dígito inteiro no caractere? Ó, você tem aqui um dígito que pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, só que isso daqui é inteiro. Beleza? Só que você não quer ele inteiro, você quer o ASCII dele. Você quer o 0, o 1, um, o 2, o 3, o char. Como é que você transforma um inteiro num char? Hã? Não, porque isso da... não. Se eu fizer isso daqui, eu vou ter o zero char, que é zero, 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 zero. Eu não quero zero. 
Eu quero zero já. Ó. Eu quero transformar isso daqui nisso daqui. Entendeu? Eu quero transformar o zero número no zero caractere. O um número no um caractere. O, o decimal de zero é 48. Eu não preciso decorar essas posições. Porque eu preciso só entender como é que eu desloco esses caras. Se eu pego esse dígito e somar ele com zero, o que é que eu vou ter? Se esse cara era zero, zero número, quanto é que é zero número mais zero caractere? Zero caractere. Eu não preciso saber que esse cara aqui é o 36, ou 75, ou 84, ou 120. No final vai sobrar só o ASC desse cara aqui. Concorda? Se eu estou pegando zero dígito e somando com o valor desse ASC, sobra o mesmo valor de ASC. Mas se esse cara for 1, um, dígito 1, um, o que, é que ele vai fazer? Vai ser 1. Um. E se esse cara era 2? Ah, vai se transformar em 2. Se ele era 3, vai se transformar em 3. Porque se eu pego o zero dígito e somo com o 2 número, eu vou deslocar duas posições na tabela ASC, que vai me retornar quem? O 2, o 2 caractere. Ok? Tudo bem até aí? Então, só brincando com tabela ASC. Então, se eu pegar e fizer isso, 0 mais 0, 0 mais 0, dá quem? 0. Se eu pegar agora 1 um caractere, desculpa, 0 caractere mais 1 um número, vai me dar quem? 1 um caractere. Tudo bem até aí? Todo mundo feliz? Se eu pegar o zero caractere mais o dois número, vai ter o dois caractere. Todo mundo bem até aí? Tá. Então, qual é o jogo? Eu tenho que fazer o seguinte. Eu tenho que pensar. Eu quero que o 1 um dê quem? A. Não é isso que o jogo diz? O 2 tem que dar B. O 3 tem que dar C. Como é que eu faço para transformar esse cara aqui, que é o número, em A, caractere? Ó. A questão, ela diz, eu quero que quando os dedos derem 1, um, seja A. Quando os dedos derem 5, aí vai ser 0, aí vai ser A, B, C, D, E. É, aí o nosso jogo de adedanho começa com E. Se os, números, se os dedos derem 4, a adedanho vai começar com o quê? Com D. Se derem 6, vai começar com F. Entendeu como é que é a brincadeira? A gente tem que pensar como é que a gente vai fazer esse, esse movimento de transformar números em letras. Ok? Então, o que acontece se eu pegar o número, subtrair de 1, um, vai dar quanto? Se for 1, um, 1 um menos 1? Um. 0 mais A. A. Concorda? Uhum. Número menos 1, um, se for 1, um, 0. 0 mais A, A. Dá certo nesse primeiro caso? E se for 2? 2 menos 1? 1. 1 mais A? <risos> um mais a. <risos> um mais a em caractere dá B. O compilador, eu nunca decorei um número. Eu não preciso saber se o A é 65, 66, 67. Eu só preciso entender que se eu somar um número 1 um com A, ele vai deslocar uma posição da tabela, vai passar do A para o B. Entendeu? Só preciso saber disso. Preciso saber... Então, se eu fizer isso daqui, eu consigo resolver quase todos os casos da, do jogo. Eu consigo transformar o 1 um em A, o 2 em B, o 3 em C, o D em... o 4 em D. Mas aí eu vou ter um problema. Quando eu chegar no 26, é para ser quem? O Z, que ainda dá certo. Mas o 27 é para ser quem? Ah, de novo. Nessa fórmula funciona? Não. Porque ele vai fazer número menos 1, 26. 26 mais A, 
Aí passar do Z na tabela do ASC. Só que eu não quero que ele passe do Z, eu quero prender ele dentro do loop. Como é que eu prendo ele dentro do loop? Módulo. módulo. Onde é que eu vou jogar o módulo bem aqui? Ah, depois. depois de tudo isso? Ué. Não. O meu módulo nem pode ser aqui no começo, nem pode ser aqui no final pode de tudo. Número menos um. Número menos um. O módulo é aqui, ó. Será? Não sei, vamos testar. Na verdade, eu entendi. É porque quando tu coloca o A entre essa aspa simples, ele não está referenciando. Para ver, ele já referencia do número da tabela. Ele pega direto na tabela ASC. Aí depois você desconverte de novo de volta para caractere. Você printa como caractere, em vez de printar como inteiro. Uhum. Vamos ver aqui. Quando for 26 a nossa conta dá certo, 26 é para dar Z. 26 menos 1. 25. 25 módulo 26. 25. 25 mais A vai dar Z. Exato, a entrada é um número, não é. número da entrada 26. 26 menos 1, 25. Módulo 26, 25. 25 mais A, Z. Só que se eu colocar aqui o 27, o que é que vai acontecer? 27 menos 1, 26. 26 módulo 26, 0. 0 mais A, A. Então, isso daqui é o que a gente chama de deslocamento de intervalo. Você tinha o teu intervalo que começava do 1. Só que do 1 você não consegue aplicar módulo, porque ele buga tudo. Aí você faz o quê? Como é que você puxa do 1 para voltar para o 0? Ah, menos 1. Um. Um. Se o meu jogo estivesse começando do 5, fosse 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você não pode fazer módulo aqui. Você tem que fazer o quê? Arrastar para o 0. Aí você arrasta tudo para o 0 fazendo como? Hã? Não. Tudo bem. Se o teu jogo é 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. O teu loop é esse, tá certo? Ok, só que você não consegue aplicar o um módulo aqui. Aí você arrasta tudo de volta para o zero, subtraindo quanto, já que ele começa em 5? Subtraindo 5. Porque se, se antes era 5, 6, 7, 8, 9, 10, e você subtrai 5 de todo mundo, vai ficar como? 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Agora você pode fazer o um módulo, e depois de você fazer o um módulo, você precisa de módulo quanto aqui? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Para ele ficar preso aqui, é módulo quanto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, é módulo quanto? Módulo 5 não, porque se fosse módulo 5, ele nunca chega no 5. Módulo quanto? Módulo é osso, né? Módulo é osso. Se for, módulo 6. Se fosse módulo 4, quais eram os meus valores de número? Módulo 4. Não, módulo 4 é 0, 1, 2, 3. Aí volta de novo para o começo, né? 0, 1, 2, 3. Pode ser 4? Não, porque 4 módulo 4, 0. Ok? Então? 3 módulo 4. 3? Por Se eu for dividir 3 bombons para 3 crianças, o módulo é o que fica para você. 3 bombons para 3 crianças é 0 para elas e 3 para mim. O módulo, é, lembra da brincadeira do módulo? O módulo é quando fica com o dono do, do, dos bombons. Se fosse três, eu sei que módulo é um saco, mas ele ajuda muito em um monte de exercício. Ah, professor, eu não gosto de módulo. O que é que eu posso fazer? Faz um for. For. Ou então, enquanto o número for maior do que 26, aí você faz número menos 26. A mesma coisa. Aqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa do operador de módulo. Maior ou igual a 26. Exato. Se o número for 4, no final eu vou ter quem? 4 é maior do que 26? Não, nem entra. Se o número for 27, 27 é maior do que 26? É. Aí come 26 e sobra 1. Se o número for 
Tudo faz, não interessa, ele vai tirando os loops. O que o módulo faz é remover os laços. Mas eu acho que ele só conta com o loop, já que você só está tirando 26 uma vez. É porque ele vai fazer depois ele vai conferir de novo, aí ele entra em outro loop. Aí ele vai ficar só retirando 26. Tudo bem? O que o operador de módulo faz é remover os loops, que é justamente isso que o Ali está fazendo. O Ali não está removendo de loops de, de inteiros. Então, o operador de módulo ele é contra-intuitivo. Mas ele ajuda em um bocado de exercícios, principalmente quando você tem que pensar em você tá gravando, loops. Tô. Então, você tem que pensar em loops. Se você falou agora, talvez ajude na cabeça da cobra. A, a cabeça da cobra não, não tem... Se você entender módulo, a cabeça da cobra é fácil. Eu o problema dele é entender módulo. Ó. Você já viu o exercício da cabeça da cobra? Já, aquilo bugou tanta cabeça. Não, não. Vou fazer meus testes, eu tenho certeza que não funciona em todos os casos. O meu mudo morreu. Pega. Não, você pega a internet aí, pelo amor de Deus. Bora lá. Cabeça da cobra é um, é um exemplo de atividade de módulo interessante. Que é justamente aquilo que a gente falou na, na semana passada. Você tem seis. Vocês têm um sistema aí? Leiam. Vocês, vocês conhecem o Cabeça da Cobra ou não? Ah, é porque nem todo mundo usou o Moodle, né, semana passada? Tudo bem. Eu tô abrindo a é S3, já é isso. Eu devia ter deixado aberto, né? Bora lá, tópico 2. Cabeça da cobra é outro exercício de módulo. Na verdade, aqui no de seleção tem uma carrada de exercício de módulo. Ó. Oh. Ó, oh, esse menino lindo, ó. Oh. Foi bem ali, ó, oh, dali. Eu peguei a foto, bati a foto do menino na rua ali, ó. Oh. Parece ali que eu tenho Depois vocês leem a motivação, tá? Ela é bem engraçada. O Nokia 3310 super conservado. Eu li isso aí. <risos> Pela bagatela de uma raspa de rapadura de coco e uma mão num prato de coalhada. Ok, bora lá. Então, qual é o jogo? O jogo é que você tem o ponto inicial, a direção para onde ele anda e o tempo que ele anda. Beleza? O ponto inicial, já é o da cobrinha, que ele fica em loop. Uhum. Ok? Tem um ponto inicial, a direção onde ele anda pode ser assim, 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 assim. São quatro possíveis, né? É. Tudo bem. E o tempo que ele anda. Para você fazer essa daqui, é muito fácil. Professor, Oi. O módulo seria mais rápido do que o em questão de... Sim. Porque imagina que você vai fazer um bilhão de módulos sim. Então, é realmente sair cortando <risos> de um por um. Né? Porque no caso do módulo é só você fazer a divisão e pegar o resto de divisão. Tá? Então, olha lá. Você tem essa cobrinha. Você tem uma posição. Você tem uma direção. Então, vamos começar imaginando que ele anda para a direita 3 segundos. 3 segundos. Que é 3 casas. Que é 3 casas. 3 segundos é 3 casas. O que é que você vai mudar? O X ou o Y? É, o X. O X. Você vai somar, se fosse para é. esquerda, cá você diminuir. Aqui é somando, né? Você pega é. x mais 3. Agora, o problema é que se ele sair daqui, como é que você faz? Dá a volta. Dá a volta. Então, se ao invés de ser x mais 3, é x mais 300. Me deixou um. Então, você no caso faria Deixa x ligado. menos 1 módulo 10. Não. Não? Não. Eu mandei 300 para lá. Aí você vai para lá, 300. Só que 300 significa que você vai dar o loop várias vezes, sim ou não? Uhum. Sim. Como é que eu removo os loops? Módulo. Módulo o quê? A largura dele. 10, no caso. Aqui no caso é 10? É. Ou depende do... Vai depender, não, vai depender do número. Vai né? depender do, dos números, né? Só que eu falei no caso se fosse 10. Ah, se ele andou 300 e isso daqui é 10, então ele voltou para o mesmo canto. Vou fazer o número 
Menos um. Não, não precisa do menos um aqui. Não precisa? Não precisa. Porque ele já está de cara, é só remover os, os elementos. Seria só fazer x mais 300 módulo largura. Que seria a mesma coisa de... É a mesma ideia. Você deixa ele andar e aí você imagina no laço. Enquanto for menor do que o limite, remova um tabuleiro. Remova um tabuleiro, desloque ele aqui. Por exemplo, se fosse bem aqui, ó, ele soma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai estar tá fora do tabuleiro? Uhum. Vai, vai. Se eu remover um tabuleiro inteiro, se eu deslocar ele um tabuleiro para trás, ele, ele vai, vai para que posição? posição? Uhum. Aí ele vai para a primeira posição. Entende que remover um tabuleiro significa recolocar ele dentro do limite? Isso vale para um e vale para 500 tabuleiros. Se ele andar bem aqui, eu saio removendo tabuleiros. Pá, 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 pá. E eu coloco ele na posição correta. O que é que significa remover tabuleiros? Operação de módulo. Então, essa questão seria... Aí você tem que fazer os testes, né? Se ele está indo para a direita, né? se ele está indo para a direita... Aí eu faço o que? Eu faço x mais a quantidade que ele andou, né? A distância. Segundos andado. É, segundos. Aí, se ele estiver indo para a esquerda, aí você faz o que? X, só que é para a esquerda, menos segundos. Só que se ele está indo para cima, aí o y... Não, é menos para cima, menos... Segundos. Se ele estiver indo para baixo, aí você teria Y mais segundos. Só que agora o que você fez foi colocar ele numa extensão do tabuleiro. Ele está em algum lugar. Concorda? Aí o que, é que você tem que fazer agora? Você não deixou ele andar para fora do tabuleiro? Uhum. Como é que você reposiciona ele dentro do tabuleiro? Tira as voltas. X recebe X módulo quantidade de largura, né? Mas isso dentro de cada eixo? Não, fora, depois que deixar ele andar. No final, você deixa ele andar para fora, só que o teu fora é lógico. Quando você terminou os ifs, aí você faz uma vez só. Hã? A gente conserta já. Tudo bem? Que aí a gente tem esse caso especial. Y módulo altura. Só que qual é o único detalhe? Se você tira os loops, ok? E ele está negativo, ele vai ficar à esquerda do tabuleiro ainda. Você tira os módulos, lembra da brincadeira das horas? Quando você faz o módulo, você vai estar tá deslocado. Como é que você conserta o negativo? O que é que é menos uma hora, da, menos uma hora do dia? É, quando ele volta. Menos uma hora é quanto? É 11. Como é que você vai de menos 1 para 11? Você soma quanto? 12. 12, você soma o todo. Então, se ele tiver errado, ou seja, se ele tiver negativo, se x for menor do que zero, como é que eu conserto x? x mais... Largura. Mesma coisa. E se o y for menor do que zero? Y mais altura. Só isso. Ah. Não, porque na hora que você faz o módulo, você já remove os loops. É só a gente lembrar disso. O módulo remove os loops e isso daqui conserta o negativo. É que nem o lance das horas. Se eu estava no meio-dia e eu corri, sei lá, se eu corri 15 horas no sentido anti-horário, corri 15 horas no sentido anti-horário, eu vou parar onde? No menos 15, só que o menos 15 não existe. Na verdade, o que eu fiz foi parar no 9, né? Seria o menos 3. Se eu corri 15 horas para cá, para o contrário, eu dei um loop inteiro e andei mais 3 horas. Então, no meu relógio, eu andei um loop inteiro e andei mais 3 horas. Menos 15. Como é que eu conserto? Como é que eu tiro os loops? Mais 12. Módulo 12. Aí quando eu faço menos 15 módulo 12, vai dar menos 3. 
Só que menos 3 ainda é negativo. Como é que eu conserto menos 3? Menos 3 mais 12, que vai dar 9. Módulo maldito. Terrível. Ah, tá. <risos> Eu só acho que eu gostei de sair de vídeo direto com o modo de fome. Módulo maldito. Pessoal, não é difícil, é estranho. É estranho. Mas a gente se acostuma. Faça os exercícios e refaça os exercícios. Aqueles mesmo que a gente fez uma vez, até você se acostumar, quando você chegar em recursão vai ser a mesma coisa. Você nunca vai achar ela natural, mas você vai se acostumar com ela. Tudo bem? Ok, pessoal. Oh, o exercício da cabeça da cobra é um exercício interessante para a gente ver que são as mesmas coisas aplicadas o tempo todo. O exercício do bondinho, o exercício da, das, das goiabas, o exercício das horas, todos são a mesma ideia. Ó, oh, pessoal, eu deixei aqui na tabela uma sugestão, tá certo? Então, o verdinho é o que é que já é esperado de você, tá certo? É esperado que você já esteja, tenha feito pelo menos umas 15 questões de laço, não, de, de seleção, e já, tenha, já esteja fazendo, ou até a semana que vem, esteja nas, pelo menos umas 12 questões de laço, essa é a meta da semana que vem. E se você quiser, você pode ir para esses outros. Vetores ainda não, tá certo? Então, para a semana que vem, é importante que todo mundo tenha cumprido, pelo menos, os verdinhos. Os verdinhos. Tá certo? Aí vocês vêm aqui na tabelinha e marcam. Não sei por que vocês não estão marcando, mas é bom marcar. Vocês é lembram que, lembra que isso daí vale nota para a gente. Ah, tá. Eu vou compartilhar de novo com quem não tinha acesso. Você não está logado. Você tem que estar logado no seu e-mail. Pessoal, ó, a, o Cristo, ó, o Cristo ele tem uma metodologia diferente. Ele escolhe quais os exercícios que a pessoa vai fazer durante a semana e dá um prazo para elas fazerem. Eu, 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 eu gosto da liberdade de poder fazer o exercício que eu quiser, mas eu não sei como é com vocês. O que é que vocês preferem? Hã? Você poderia, tipo, dar um... Assim, ah, eu quero que você faça pelo menos dois exercícios que você escolhe, porque às vezes a gente acha difícil e não quer fazer. Não, deixa eu ver. Tipo, você vai passar a tinha dois pontos, um que eu nunca entendi a lógica. Como é? Você vai passar, porque por exemplo, o Eric, eu nunca entendi a lógica. Nunca entendeu, a gente faz, não, nem faz depois. Aí a gente tinha que fazer, tinha que fazer. Entendi, entendi. Então eu vou vir com a lista de recomendações. Pronto. Tudo bem? Se vocês preferem, lista de recomendações da semana. Deixa eu fazer. Deixa eu fazer. Não, eu vou sortear. Cai na prova são todos os exercícios. Tudo bem, no teste. Vamos para a chamada. Então, pessoal, ó, lembrem, para sexta-feira a gente tem a nossa atividade do, do desenho. E aí eu sugiro que você... Hã? É para fazer um desenho, pode ser qual seja. Mas eu sugiro que você seja criativo. Ia ser legal se a gente já pudesse mostrar em sala na quarta-feira, né? Ok. Um desenho qualquer. Vou fazer uma bola de mas eu sugiro que vocês utilizem o laço para poder fazer um fractal, alguma coisa bonitinha, um desenho, aqueles triângulos rodando. O legal de fazer desenho com laço é porque você pode escrever qualquer coisa e ainda vai ficar bonito. Entendeu? Você bota um laço dentro do outro e aí vai ficar lindão, entendeu? Um laço dentro do outro, dentro do outro. Ai, ai.